नमस्कार मी प्रशांत सागवेकर साम संजीवनी या कार्यक्रमात तुम्हाला सगळ्यांचं आज पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आज आपण चर्चा करतोय सांधेरोपण शस्त्रक्रिया आणि रोबोटिक तंत्रज्ञान या विषयावर आणि या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहे तर लोकमान्य हॉस्पिटलचे डॉक्टर अनुप प्रवीण गाडेकर आपण त्यांचं स्वागत करूया सर कार्यक्रमात मनापासून स्वागत नमस्कार कार्यक्रमाला सुरुवात करायची मात्र त्याआधी आपण डॉक्टरांची थोडक्यात थोड़ ओळख करून घेऊया डॉक्टर अनुप प्रवीण गाडेकर यांनी एम बी बी एस ही डिग्री सेट जी एस मेडिकल कॉलेज आणि के एम हॉस्पिटल मुंबई या ठिकाणून घेतली तसंच एम एस ऑर्थोपॅडिक ही डिग्री त्यांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नागपूर इथून घेतली आहे प्रायमरी अँड रिव्हिजनल जॉईंट रिप्लेसमेंट सर्जरीचं शिक्षण त्यांनी ऑस्ट्रेलिया या ठिकाणून घेतलं तर अमेरिकेत जाऊन त्यांनी रोबोटिक जॉईंट रिप्लेसमेंट सर्जरीचं शिक्षण घेतलं सध्या ते लोकमान्य हॉस्पिटल पुणे इथं कृत्रिम सांधेरोपण तज्ज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत रोबोटिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जॉईंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करण्यामध्ये त्यांचं विशेष प्राविण्य आणि तीन हजारहून अधिक सांधेरोपण सर्जरीमध्ये त्यांचा सहभाग आहे संधीवाता सारखा हा आजार आणि त्याच्यामध्ये कराव्या लागणाऱ्या या सगळ्या उपचार पद्धती खर तर पूर्वीच्या काळी असं होतं की उतार वयामध्ये म्हणजे चाळीशी पन्नाशी नंतर हा रोग किंवा हा आजार जास्त प्रमाणामध्ये दिसायचा मात्र आता तसं राहिलेलं नाही अनेक कारणं आहेत ती कारणं नेमकी काय आहेत लक्षणं काय आहेत आणि याच्यावरती रोबोटिक तंत्रज्ञानासारखं अतिप्रद प्रगत तंत्रज्ञान आपण ज्याला म्हणतो ते कशा पद्धतीनं काम करतं या सगळ्या संदर्भात मला डॉक्टरांशी चर्चा करायची आहे चला तर मग कार्यक्रमाला सुरुवात करूया सर पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत सगळ्यात पहिल्यांदा मला जाणून घ्यायचं आहे की संधीवाद म्हणजे नेमकं काय आणि त्याचे काही वेगळे प्रकार वगैरे असं काही असतं का बरोबर जर सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर संधीवात म्हणजे कोणत्याही सांध्याची जर कोणत्याही कारणामुळे झीज होते त्याला आपण संधीवात अशी एक ब्रॉड टर्मिनॉलॉजी किंवा मोठी संज्ञा म्हणून वापरतो संधीवात मनुष्यामध्ये दोन पायावर चालत असल्यामुळे आपल्या शरीराचा भार जे झेलणारे सांधे आहेत ते म्हणजे आपल्या गुडघ्याचे सांधे ह्याच्यामध्ये प्रामुख्याने संधीवाताचा प्रादुर्भाव आपल्याला दिसून येत असतो त्यामुळे आजच्या कार्यक्रमांमध्ये आपण प्रामुख्याने गुडघ्याच्या संधीवाताबद्दलच चर्चा करणार आहोत संधीवाताचे प्रामुख्याने तीन मुख्य प्रकार असतात जे आपण स्लाईडवर पाहू शकतो पहिला जो प्रकार आहे ज्याला आपण ऑस्टिओ ऑर्थरायटिस म्हणतो ऑस्टिओ ऑर्थरायटिसला मराठीत संधीगत वात असेही म्हणतात ऑस्टिओ ऑर्थरायटिस हा उतारवयामध्ये सांध्यांची झीज होऊन होणारा संधीवात आहे त्याचसोबत पुढील जो प्रकार आहे तो ज्याला आपण इन्फ्लमेटरी आर्थरायटिस म्हणतो इन्फ्लमेटरी आर्थरायटिस म्हणजे सूज येऊन होणारा जो संधीवात आहे ज्याला आपण इन्फ्लमेटरी आर्थरायटिस म्हणतो ह्याच्यामध्ये रोमॅटॉइड आर्थरायटिस म्हणजे आमवाद जो मध्यम वयीन स्त्रियांमध्ये आपल्याला प्रामुख्याने दिसून येतो त्याचसोबत आपल्याला सोरियाटिक आर्थरायटिस जो आपल्याला सोरियासिस असलेल्या रुग्णांमध्ये आढळून येतो गाऊट जो की शरीरामध्ये युरिक ॲसिडचे प्रमाण वाढल्यामुळे दिसून येतो तसेच अँकायलोजिंग स्पॉन्डिलायटिस जो आपल्याला तरुण पुरुषांमध्ये दिसून येतो हे सर्व संधीवात इन्फ्लमेटरी आर्थरायटिसच्या कॅटेगरीमध्ये मोडतात त्यानंतर तिसरी जी कॅटेगरी आहे ज्याला आपण सेप्टिक आर्थरायटिस म्हणतो सेप्टिक आर्थरायटिस हा सांध्याचा जंतुसंसर्ग झाल्यामुळे होणारा संधीवात आहे आणि हा सर्वात क्रिटिकल संधीवात असून यामध्ये बऱ्याच वेळा पेशंटच्या जीवालाही धोका निर्माण होऊ शकतो भारतामध्ये या तीन प्रकारांमधील ऑस्टिओ आर्थरायटिसचे प्रमाण हे सर्वात जास्त आढळून येते नक्की सर सां संधीवाद किंवा सांधेदुखी याच्यामध्ये सांधेरोपण शस्त्रक्रिया डॉक्टर सजेस्ट करतात पण मला हे जाणून घ्यायचं आहे की कोणत्या स्टेजवरती ही शस्त्रक्रिया सजेस्ट केली जाते किंवा नेमकं असं काय घडलेलं असतं जेव्हा डॉक्टरांना ही शस्त्रक्रिया जी ती करून घ्या असं सांगावं लागतं किंवा करण्यात येते बरोबर ह्या प्रश्नाचं उत्तर थोडं डायरेक्ट देणं अवघड आहे त्यासाठी सर्वप्रथम आपण गुडघ्याची संरचना समजून घेणे गरजेचे आहे तसेच संधीवाताचे टप्पे सुद्धा आपणास जाणून घेणे गरजेचे आहे त्यानंतरच आपण हे समजू शकतो की कोणत्या रुग्णांना सांधेरोपण शस्त्रक्रियेची आवश्यकता आहे सांधेरोपण शस्त्रक्रियेबद्दल सांगताना मी गुडघ्याची संरक्षणासाठी एक व्हिडिओ दाखवू इच्छितो गुडघ्याचा सांधा हा प्रामुख्याने तीन हाडांनी बनलेला असतो त्यामध्ये मांडीचे हाड नडगीचे हाड तसेच गुडघ्याची वाटी या तीन हाडांचा समावेश होतो तीनही हाडांवर एक गुळगुळीत आवरण असते ज्याला आपण कुर्च्या किंवा कार्टिलेज असे म्हणतो तसेच हाडांमध्ये एक गादी असते जे शॉक ॲब्झॉर्बरचं काम करत असते त्याचसोबत गुडघ्यामध्ये वंगणयुक्त फ्लुईड पण असतं ज्याला आपण सायनोवियल फ्लुईड म्हणतो संधीवातामध्ये सर्वप्रथम गुडघ्याची कुर्च्या खराब होण्यास सुरुवात होते व कालांतराने गुडघ्यामधील गादीसुद्धा खराब होण्यास सुरुवात होते संधीवात झाल्यानंतर आपण जे सांधेरोपण शस्त्रक्रिया सांगतो त्यामध्ये हे आपण खराब झालेली कुर्च्या तसेच खराब झालेली गादी यांचं प्रत्यारोपण करतो यानंतर संधीवाताच्या टप्प्यांबद्दल बोलायचं झालं तर संधीवाताचे प्रमुख चार टप्पे पडतात सगळ्यात पहिला जो टप्पा आहे 
हे चित्रावाटे मी तुम्हाला सांगू इच्छितो संधिवाताचा जो पहिला टप्पा आहे त्याच्यामध्ये एक्सरे हे नॉर्मल असतात आणि रुग्णास या स्टेजमध्ये सर्वप्रथम गुडघा दुखण्यास सुरुवात होते गुडघे दुखीची फ्रिक्वेन्सी कमी असते पण पेशंटनं या स्टेजला सर्वात प्रथम गुडघा दुखायला लागतो ह्याच्या पुढचा जो टप्पा असतो त्याला स्टेज टू म्हणतात ज्यामध्ये की गुडघ्याच्या कुर्च्याला भेगा पडण्यास सुरुवात होतात तिसऱ्या स्टेजेसमध्ये या भेगांचा आकार वाढायला लागतो भेगा वाढत जाऊन गुडघ्यामधील अंतर जे गॅप असतं ते कमी होते या स्टेजमध्येच पेशंटच्या पायांना बाक येण्यास देखील सुरुवात होते ह्याच्या पुढील टप्पा जो आहे त्याला चौथा टप्पा म्हणतो ज्याच्यामध्ये की गुडघ्यामधील सत्तर ते ऐंशी टक्के कुर्च्या ही पूर्णपणे निघून गेलेली असते मांडीचं हाड आणि नडगीचं हाड हे एक्सरेमध्ये एकमेकांना चिकटलेलं दिसतं तसेच गुडघ्याचा जो बाक आहे हा बाक पूर्णपणे वाढलेला दिसतो आपल्याला ह्या स्टेजेस समजून घेतल्यानंतर ट्रीटमेंटबद्दल आपण बोलूया संधिवाताचे पहिले जे दोन टप्पे आहेत या दोन टप्प्यांमध्ये रुग्णास आपण सर्जरीची गरज नसते अशा रुग्णांना आपण प्राथमिक उपचार पद्धतींची अवलंब करण्याचा सल्ला देतो प्राथमिक उपचार पद्धतींमध्ये सर्वात महत्त्वाची ट्रीटमेंट येते ती म्हणजे फिजिओथेरपी फिजिओथेरपी सांगण्यामागचा उद्देश हाच असतो की फिजिओथेरपीमुळे पेशंटच्या सांध्यांची लवचिकता अबाधित राहते पेशंटच्या सांध्याभोवती असलेले मसल्स किंवा स्नायू लिगामेंट्स आणि हाडं यांना बळकटी मिळण्यास मदत होते तसंच पेशंटचं वजन कमी करण्यास मदत होते फिजिओथेरपीसोबतच इतर अनेक भाग आहेत ज्याचा आपण प्राथमिक उपचार पद्धतींमध्ये वापर करतो जसे की जीवनशैलीत करावे लागणारे बदल त्यामध्ये की वजन कमी करणे जमिनीवर किंवा कमी उंचावर न बसणे तसेच कमोडचा वापर करणे यांचा आम्ही सल्ला देतो यासोबतच गुडघ्यामध्ये दिली जाणारी इंजेक्शन व गुडघ्याभोवती वापरण्यात येणारे बेल्ट्स यांचा देखील आपण प्राथमिक उपचार पद्धतींमध्ये समावेश करतो जेव्हा रुग्ण हा तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यामध्ये जातो गुडघे संधिवात हा चौथ्या टप्प्याला येतो त्याचवेळी आम्ही रुग्णांना सांधेरोपण शस्त्रक्रिया करून घ्या असा सल्ला देतो मला या ठिकाणी एक नमूद करा असं वाटेल की ज्यावेळी आपण सांधेरोपण शस्त्रक्रियेचा सल्ला देतो त्यावेळी बरेचसे रुग्ण गैरसमजांमुळे शस्त्रक्रियेस नकार देतात किंवा टाळतात रुग्णास वाटतं की सांधेरोपण शस्त्रक्रिया केल्यानंतर मला चालता येणार नाही माझा गुडघा वाकणार नाही मी आदू होईन अंतरुणाला खिळून बसेन पण लोकमान्य हॉस्पिटलमध्ये आम्ही रोबोटिक तंत्रज्ञान वापरत असल्यामुळे आमच्या सर्वच रुग्णांना आम्ही उत्तम उत्तम रिझल्ट देत आलेलो आहे निश्चितपणा तसंच जे आत्ता शस्त्रक्रिया तुम्ही सांगितली सांधेरोपण शस्त्रक्रिया याच्यामध्ये काही प्रकार असतात का कारण तोही एक डाऊट असतो की एकच शस्त्रक्रिया असते की परत ते तुम्ही ठरवता की ते काय त्याची म्हणजे काय कुठल्या स्वरूपात आहे किंवा आजार कुठला डेफ्थ काय आहे त्याची असं ठरवून काही केलं जातं का करेक्ट पुढील चित्रामध्ये आपण समजून घेऊ ज्या पद्धतीनं आपण पाहिलं की गुडघ्याचे संरचना ही तीन हाडांनी बनलेली असते तसेच गुडघ्यामध्ये तीन कंपार्टमेंट असतात आतील कप्पा गुडघ्याच्या बाहेरील कप्पा आणि मांडीचं हाड आणि गुडघ्याची वाटी याच्यामध्ये एक तिसरा कप्पा असतो तर या तीन कप्प्यांपैकी किती कप्प्यांमध्ये आपला संधिवाताचा प्रादुर्भाव झालेला आहे यावरून आपण रुग्णास कोणत्या प्रकारची सांधेरोपण शस्त्रक्रिया लागेल हे ठरवतो जर सा हा कोणत्याही एका कप्प्यापुरता मर्यादित असेल तर अशा रुग्णांना आम्ही पार्शल नी रिप्लेसमेंटचा सल्ला देतो ज्याच्यामध्ये की आपण रुग्णाचा जेवढा कप्पा खराब झाला आहे तेवढा कप्पाच रिप्लेस करतो आणि इतर कुठल्याही नैसर्गिक संरचनेला आपण धक्का पोचवत नाही पण जर रुग्णाचे दोन किंवा अधिक कप्पे खराब झाले असतील तर अशा रुग्णांना मात्र आपण टोटल नी रिप्लेसमेंटचा सल्ला देतो बरं पण सर याच्यामध्ये आता रोबोटिक तंत्रज्ञान तुम्ही वापरता म्हणजे खरं तर हे खूप अतिप्रगत आणि आत्ता काही वर्षांमधलं हे आलेलं सगळं तंत्रज्ञान आहे पण नेमकं या शस्त्रक्रिये म्हणजे सांधेरोपणमध्ये रोबोटिक तंत्रज्ञानाचा कसा काय वापर होतो बरोबर रोबोटिक तंत्रज्ञानाबद्दल बोलण्याआधी आपण रोबोटिक सिस्टीम जे आहे त्याचे काही पार्ट्स मी इथं चित्र दाखवू इच्छितो ज्याप्रकारे आपण कॉम्प्युटर वापरतो तर कॉम्प्युटरला माऊस सी पी यू स्क्रीन असे विविध पार्ट असतात तसे आपल्या रोबोटिक सिस्टीमलाही चार प्रमुख पार्ट असतात सर्वात महत्वाची म्हणजे स्क्रीन जे आपण ज्याच्यावर सर्व सर्जरी आपण बघतो त्यासोबत दुसरी जी महत्वाचा पार्ट असतो तो कन्सोल जे सी पी यू सारखं काम करतं त्याच्या पुढचा जो महत्वाचा पार्ट आहे तो म्हणजे कॅमेरा जे आपले आम्ही जे सर्जन पेशंटची माहिती फीड करतो ती तो कॅप्चर करून रोबोटिक सिस्टीमला फीड करतो आणि सर्वात महत्वाचा जो पार्ट आहे तो म्हणजे रोबोटिक आर्म या रोबोटिक आर्मचा वापर करूनच आम्ही शस्त्रक्रियेला परिणाम देत असतो या व्हिडिओद्वारे मी तुम्हाला एक प्रात्यक्षिक दाखवू इच्छितो या व्हिडिओमध्ये आपण पार्शल नी रिप्लेसमेंटचा हा ॲनिमेटेड व्हिडिओ आहे या व्हिडिओमध्ये आपण पेशंटच्या खराब झालेल्या कप्प्याचे म्हणजे कुर्च्याची थ्री डी इमेज बनवतो ही थ्री डीनंतर रोबोटिक सिस्टीम त्याचा अभ्यास करते व त्यानुसार पेशंटच्या गुडघ्यासाठी योग्य असलेला सांधा आपण्यास निवडून देते तो सांधा निवडल्यानंतर तो कोणत्या पद्धतीने बसवला जाईल हे आपणास सांगितले जाते 
सांदा निवड झाल्यानंतर आपण रोबोटिक आर्मचा वापर करून हायस्पीड बरचा सहाय्याने खराब झालेली कुर्चा काढून मांडीच्या व नडगीच्या हाडाला एक विशिष्ट आकार देतो व जो निवड केलेला सांदा आहे तो त्याला फिट करतो हे जे रोबोटिक सिस्टीममध्ये आपण जे बर वापरतो ते तुम्ही डेंटिस्टकडेही पाहिलं असेल म्हणजे डेंटिस्ट लोक ज्या प्रकारे बरचा वापर करतात त्या पद्धतीनंच आम्ही सुद्धा बरचा वापर करतो या बरचा स्पीड साधारणतः ऐंशी हजार आर पी एम एवढा असतो आणि या बरचं एक वैशिष्ट्य आहे की तुम्ही जेवढा एरिया मॅप केलेला आहे म्हणजे रोबोटिक सिस्टीमला तुम्ही जेवढा एरिया फीड केलेला आहे तेवढ्या एरियापुरतंच ते बर ॲक्टिवेट होतं म्हणजे तुम्ही त्या एरियाच्यात एक मिलीमीटर देखील बाहेर गेला तरी ते बर फिरायचं बंद होतं किंवा तुम्ही कुठल्याही नैसर्गिक स्ट्रक्चरच्या संपर्कात आला तरीसुद्धा ते बर ऑटोमॅटिकली फिरायचं थांबतं ह्याचा फायदा असा होतो की पेशंटच्या गुडघ्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची इजा न होता सेफली आपण ऑपरेशन करू शकतो निश्चितपणानं रोबोटिक तंत्रज्ञान आहे आणि हे अत्यंत आधुनिक प्रगत अशा पद्धतीचं तंत्रज्ञान आहे ज्याचा खूप चांगल्या पद्धतीनं शस्त्रक्रियेसाठी वापर आज सर्जन्स करतात आणि याच्यामुळे खूप चांगल्या पद्धतीचे जे इफेक्ट आहेत जसं सरांनी आत्ता बोलता बोलता म्हटलं की आपल्याला खूप भीती असते मनामध्ये की शस्त्रक्रिया केल्यानंतर नेमकं आता काय होणार आहे मी चालू शकणार आहे का हे किती काळ टिकणार आहे अजून माझी पाच दहा वर्ष जी काही पुढे आयुष्याची राहिली असतील ती माझी व्यवस्थित जातील का असे खूप असंख्य प्रश्न आणि मनामध्ये भीती ही तेवढीच असते पण तंत्रज्ञान एवढं प्रगत आहे की त्या तंत्रज्ञानाचा वापर जर सुयोग्य पद्धतीनं केला गेला आणि शस्त्रक्रिया जर व्यवस्थित केल्या गेल्या तर निश्चितपणानं त्याचा फायदाच फायदा हा आपल्याला निश्चितपणानं मिळू शकतो अजूनही खूप सारे प्रश्न मनामध्ये आहेत पण तत्पूर्वी वेळ त्या एका छोट्याशा विश्रांतीची कुठे जाऊन का पाहत राहा साम संजीवनी विश्रांतीनंतर साम संजीवनीमध्ये तुम्हाला सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत डॉक्टर अनुप गाडेकर आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत खरं तर संधिवाद सांधेदुखी त्याच्यावरती होणारी ही शस्त्रक्रिया आणि आत्ताच आलेलं प्रगत तंत्रज्ञान याच्यामधला जो काही फरक आहे आणि तो कशा पद्धतीचा आहे ते आपण समजावून घेण्याचा प्रयत्न करतोय सर मला आता हाच प्रश्न विचारायचा आहे की आत्तापर्यंत होत असलेल्या पारंपरिक शस्त्रक्रिया कारण सांधेरोपण शस्त्रक्रिया काय आज होत नाहीये ती पूर्वापार चालत आलेली आहे आणि रोबोटिक तंत्रज्ञान याच्यामधला जर फरक आपल्याला प्रेक्षकांना सांगायचा झाला तर नेमकं काय सांगता येतं बरोबर सर्वात ठळक जो फरक मला सांगू इच्छितो किंवा सांगावं वाटतो तो म्हणजे की ॲक्युरसी किंवा अचूकता कारण कसं आहे की शस्त्रक्रिया जर अचूक झाली तर त्याचे आपल्याला रिझल्ट तेवढे चांगले भेटतात हे साधं गणित आहे तर पारंपरिक शस्त्रक्रियेमध्ये कसं व्हायचं की सर्जन डिसाईड करायचा की ऑपरेशन व्यवस्थित झालं की नाही त्यावेळी ऑपरेशन दरम्यान आपल्याला कोणतंही उपकरण उपलब्ध नसायचं की ज्यांना आपण चेक करू शकत होतो की ऑपरेशन आपण जे अलाइनमेंट केले पायाची किंवा जी रच रचना परत करेक्ट केलेली आहे ती व्यवस्थित झाली की नाही ह्याचं कुठलंही परिमाण नव्हतं आपल्याजवळ रोबोटिक तंत्रज्ञानमध्ये आपल्याला स्क्रीनवरच आपल्याला ऑपरेशन दरम्यान सर्व गोष्टी दिसून येत असतात त्यामुळे आपल्याला जर काही करेक्शन करायचे असतील तर आपण ऑपरेशन चालू असतानाच ते करेक्शन करू शकतो आणि पेशंटला ॲक्युरेट रिझल्ट देऊ शकतो रोबोटिक सिस्टीम जी आहे ती पॉईंट वन मिलीमीटर आणि पॉईंट वन डिग्री अँगल एवढ्या ॲक्युरेट रिडिंग घेऊ शकते जे आपल्या मानवी डोळ्यांना पॉसिबल नाही ह्याच्या पुढची जी फरक जो मला जाणवतो तो म्हणजे सेफ्टी जे मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की पारंपरिक शस्त्रक्रियेमध्ये सॉ ब्लेडचा वापर होतो म्हणजे ब्लेड वापरलं जातं जे स्पीडने रोटेट होत असतं आणि त्यावेळी जर आपला हात इकडे तिकडे सरकला तर नॅचरल जे स्ट्रक्चर आहेत नैसर्गिक संरचना आहे त्याला धक्का पोचायची भीती राहते ही भीती रोबोटिक सिस्टीममध्ये बर वापरत असल्यामुळे आपल्याला ती नाहीशी होते कारण बर हे मॅप केलेल्या एरियाच्या बाहेर फिरायचं बंद होतं याचसोबत अजून एक महत्त्वाचा फरक आहे की पारंपरिक शस्त्रक्रियेमध्ये आपणास ऑपरेशनच्या वेळी मांडीच्या हाडामध्ये मोठा रॉड टाकायची आवश्यकता भासत असते या रॉड टाकण्यामुळे बऱ्याच वेळा पेशंटना फॅट ॲम्बोलिझमसारखे कॉम्प्लिकेशन्स निर्माण होतात रोबोटिक शस्त्रक्रियेमध्ये मात्र हा मांडीच्या हाडामध्ये रॉड टाकायची गरज भासत नसल्यामुळे फॅट एम्बोलिझमसारखे एक डेडली कॉम्प्लिकेशन आपण टाळू शकतो या व्यतिरिक्त रोबोटिक शस्त्रक्रियेमुळे कमीत कमी वेदना होतात पेशंट रक्तस्त्राव कमी होतो रिकवरी फास्ट असल्यामुळे पेशंट लवकरात लवकर हॉस्पिटलमधून घरी जाऊन आपल्या दैनंदिन कार्यक्रमास सुरुवात करू शकतो निश्चितपणा सर रोबोटिक आणि कम्प्युटर नॅव्हिगेशन अशी दोन तंत्रज्ञान वापरली जातात आणि त्यामधला जो फरक आहे खरं तर टेक्निकली किंवा आम्हाला ते नीट समजत नाही किंवा कळत नाही की नेमकं रोबोटिक आणि कम्प्युटर आहेच कारण तुम्ही इथेही कम्प्युटर वापरताय तिथेही कम्प्युटर वापरताय असं ते कन्फ्युजन होतं पण याच्यातलं नेमकं फरक काय शास्त्रीयदृष्ट्या कसं सांगता येईल करेक्ट जे कन्फ्युजन तुमच्या मनामध्ये आहे तेच कन्फ्युजन मला माझ्या ओपीडीमध्ये बऱ्याच पेशंटच्या मनातही पाहायला मिळतं की 
त्यांना असं वाटतं की कम्प्युटर नेव्हिगेशन आणि रोबोटिक सिस्टीम हे एकच आहे मला मगाशी जे मी तुम्हाला रोबोटिक सिस्टीमचे पार्ट्स सांगितले त्यावेळी मी एका पार्ट्सवर पार्टवर खूप स्ट्रेस दिला जे म्हणजे की रोबोटिक आर्म तर हा जो महत्त्वाचा घटक आहे हा कम्प्युटर नेव्हिगेशनमध्ये मिसिंग असतो तर ह्याचा परिणाम काय होतो की कम्प्युटर नेव्हिगेशन हे आपल्याला सर्जरीचं प्लॅनिंग करून देतं पण ते प्लॅनिंग एक्झिक्यूट करायसाठी कम्प्युटर नेव्हिगेशनमध्ये कोणत्याही प्रकारचं उपकरण उपलब्ध नाही त्यामुळे सर्जरी करताना आपल्याला परत एकदा पारंपरिक उपकरणांचाच वापर करावा लागतो या उलट रोबोटिक तंत्रज्ञान ज्यावेळी आपण वापरतो त्यावेळी आपण प्लॅनिंग केल्यानंतर ते प्लॅनिंग एक्झिक्यूट करायसाठी आपल्याला रोबोटिक आर्मचा वापर केल्यामुळे जी आपण प्लॅनिंग करताना अचूकता जी आणलेली असते ती आपल्याला एक्झिक्यूट करतानाही मेंटेन ठेवता येते आणि आपली सर्जरीही अचूक होते निश्चित प्राण सर आता मला लोकमान्य हॉस्पिटलमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून ही सुविधा आहे आणि आत्ता ती तंत्रज्ञान जसं जसं प्रगत होत गेली तशी तशी अपग्रेडेड सुविधा लोकमान्य हॉस्पिटलने नेहमीच लोकांना दिली आणि आत्तापर्यंत असंख्य लोकांनी रुग्णांनी या सगळ्याचा अनुभव घेतला पण नेहमी आम्हाला उत्सुकता असते ना की आता तुम्ही एवढं सगळं सांगितलंय पण त्याचं प्रत्यक्षात जर डेमो बघता आलं किंवा प्रत्यक्षात रुग्ण बघता आले तर आम्हाला जास्त आवडेल म्हणजे जास्त कळेल असं काही आपण सांगू रुग्णांचे फोटो आणि व्हिडिओज तुम्हाला दाखवू शकतो ज्यामध्ये ऑपरेशन पूर्वी आणि नंतरचे फरक तुम्हाला जाणवून येतील नक्की या चित्रामध्ये तुम्ही पाहू शकता की डाव्या साईडला ऑपरेशन पूर्वीचा फोटो आहे ज्यामध्ये अज्जींच्या पायाचा बाग तुम्ही पाहू शकता आणि ऑपरेशन नंतर त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद जो आहे ते सर्व काही सांगून जातो म्हणजे ऑपरेशन नंतर त्यांच्या पेन्समध्ये किंवा लाईफमध्ये जो बदल झाला आहे हे आपणास पाहायला मिळते हे एक शेतकरी कुटुंबातील गृहस्थ आहेत ह्यांचा मी नंतर व्हिडिओ पण दाखवणार आहे तर या त्यांच्या पायामध्ये जो बाग होता तो आपण ऑपरेशन नंतर कशा पद्धतीनं सरळ केला आहे या एक पन्नाशीच्या आसपासच्या महिला आहेत ज्यांचं वजनही जास्त होतं पण त्याचाही आपल्या ऑपरेशनमध्ये काही फरक नाही पडत आपण त्यांच्याही पायांना सरळ केलेलं आहे याचप्रकारे अजून एक शेतकरी कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिक होते ज्यांच्या पायांना आपण सरळ केलं या मुद्दमवहीन महिला ज्यांना रुमॅटॉइड आर्थरायटिस आम वात होता त्यांनाही आपण ऑपरेशन करून दोन्ही पाय सरळ केले या फोटोबद्दल मला थोडं विशेष सांगावंसं वाटेल की हा फोटो मला माझ्या पेशंटनी पाठवला आहे ज्यांचं मी दोन वर्षापूर्वी ऑपरेशन केलं होतं हा फोटो पेशंटनी सज्जनगडावरून मला पाठवला आहे जे की ज्यांनी ऑपरेशन केल्यावर सज्जनगड पूर्ण चढून परत खाली आल्या पुढील व्हिडिओमध्ये पाहू शकता की ह्या पंचेचाळीस वर्षाच्या महिला आहेत ज्यांना आम वात डाव्या गुडघ्याला झाला होता त्यामुळे त्यांना चालताना किती कष्ट होत आहेत हे आपल्याला या व्हिडिओमध्ये दिसतच आहे तसेच ऑपरेशन नंतर चौथ्या दिवशी त्या पूर्णपणे ताट उभा राहून वॉकरच्या साह्याने चालत आहेत आठ दिवसातच ऑपरेशन नंतर वॉकर सुटतो अजून एक व्हिडिओ आहे ज्याच्यामध्ये आपण पाहू शकतो या आजी आहेत या अठ्ठ्याहत्तर वर्षाच्या आजी आहेत ज्यांना तुम्ही पाहता की चालताना किती छोट्या स्टेप्स घ्यायला लागत आहेत आणि पूर्णपणे त्या वाकून चालत आहेत त्यांचं देखील मी दोन्ही गुडघ्यांचं ऑपरेशन केल्यानंतर दोनच दिवसात तुम्ही पाहू शकता की वॉकरच्या साह्याने ताट उभा राहून आजी कशाप्रकारे स्वतःच्या पायावर उभ्या आहेत ह्या पुढील जो व्हिडिओ आहे त्यामध्ये मी जे मगाशी म्हटलं की शेतकरी कुटुंबातील जे गृहस्थ होते ह्यांच्याबद्दल थोडं विशेष सांगेन की हे ज्यावेळी माझ्याकडे आले त्यावेळी त्यांच्या गावातल्या दोन लोकांनी त्यांना माझ्यासोबत माझ्याकडे आणले होते कारण त्यांना नीट चालता येत नव्हते तुम्ही पाहू शकता की ह्यांचा तोल कधीही जाऊ शकतो आणि ते पडू शकतात ऑपरेशन नंतर दोनच दिवसात पाहू शकता की पाय कशाप्रकारे सरळ झाले आणि वॉकरचा वापर करून पेशंट स्वतःच्या पायावर कॉन्फिडेंटली कसा चालू शकतो या पुढील व्हिडिओ आहे त्यांचा ज्यामध्ये मी सांगेन की एक वर्ष झाल्यानंतर पेशंट पुन्हा माझ्याकडे आले यावेळी फरक असा होता की ज्यावेळी ऑपरेशन पूर्वी आले तरी दोन लोक घेऊन आले होते यावेळी पेशंट स्वतः एकटे बसचा प्रवास करून माझ्याकडे आले होते आणि ॲज अ सर्जन ह्यापेक्षा आनंददायी गोष्ट तुमच्यासाठी दुसरी काहीच असू शकत नाही अजून एक व्हिडिओ मी दाखवू इच्छितो जर वेळ परवानगी देत असेल तर या व्हिडिओमध्ये जर वेणी घातलेल्या ज्या महिला आहेत ज्या फुगडी घालत आहेत त्या माझ्या मित्राची आईच आहे आणि हा व्हिडिओ माझ्या मित्राने मला त्यांच्या घरातील कार्यक्रमात शूट करून पाठवला होता आणि तुम्ही पाहू शकता की कशा प्रकारे पेशंट आपलं ऑपरेशन झाले ही गोष्ट विसरून पूर्ववत ऍक्टिव्हिटीला सुरुवात करू शकतात निश्चित प्राण आपण आता सगळ्यांनी हे जे काही एक्सपिरियन्स बघितले डॉक्टरांचे जेव्हा रुग्ण स्वत त्या गोष्टीचा एक्सपिरियन्स घेतो आणि तो स्वतःहून आपले व्हिडिओ किंवा आपले फोटो जेव्हा डॉक्टर्सना पाठवतो की मी आता किती बरा आहे खरं तर ही गोष्ट कुठल्याही मापात मोजण्यासारखी नाही आहे त्याचा आनंद जो असतो तो आपण कशातच त्याची गणता करू शकत नाही खरं तर सर आत्ता शेवटच्या टप्प्यामध्ये आहोत आपण कार्यक्रमाच्या पण ज्या आजारांमधून ही लोकं आत्ता जात असतील मग सांधेदुखी असेल किंवा संधीबातासारखा असेल अनेक वेळेला ना आत्मविश्वास डाऊन होतो किंवा कॉन्फिडन्स डाऊन होतो जगण्याची इच्छा नाही असं अनेक जण म्हणतात की हा त्रासातून आता सुटका व्हावी अशा सगळ्या लोकांना तुम्ही आमच्या या टी व
बरोबर आता हे एक चांगलं माध्यम आहे ज्या प्रकारे मी बऱ्याच लोकांपर्यंत पोचू शकतो मला लोकांना एवढंच सांगायचं आहे की कुणालाही जर शंभर वर्ष आयुष्य दिलं आणि बेडवर झोपून राहा म्हणून सांगितलं तर कुठलाही मनुष्याला असं आयुष्य नको असतं त्या उलट पाचच वर्ष आयुष्य द्या पण ॲक्टिव्ह लाईफ द्या तर कोणीही ते पाच वर्षाचं आयुष्य चूज करेल की ज्यामध्ये तुम्ही ॲक्टिव्ह राहू शकता आणि आता इतकं प्रगत तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे इतक्या टेक्नॉलॉजीज ॲडव्हान्स झालेल्या आहेत की ज्यामुळे आपण पूर्वी जे ऑपरेशनमध्ये जे धोके होते ते सर्व धोके आपल्याला आता टाळता येत असतील यासोबतच इम्प्लांट्स डिझाईनमध्ये पण बरेचसे चेंजेस झालेले आहेत गव्हर्नमेंटने आत्ता इम्प्लांट कॉस्टिंगवर कॅपिंग पण आणलेली आहे त्यामुळे सुद्धा शस्त्रक्रियेचे पूर्वीचे जे दर होते ते आता बऱ्याच अंशी कमी झालेले आहेत त्यामुळं मला असं वाटतं की लोकांनी घाबरून घरी न राहता धाडस करून हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरांना जरूर भेटावं डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा प्रत्येक रुग्णास शस्त्रक्रिया लागेल असं नाही मी मगाशी सांगितलं चार टप्प्यांनुसार आपण ट्रीटमेंट डिसाईड करत असतो त्यामुळे योग्य वेळी जर सल्ला घेतला तर कदाचित तुम्हाला शस्त्रक्रिया टाळता पण येऊ शकेल निश्चित प्राण आणि जर तुम्हाला अनुप सरांना भेटायचं असेल तर मात्र तुम्हाला लोकमान्य हॉस्पिटलमध्ये जावं लागेल आणि त्या ठिकाणी जे त्यांचे नंबर देतात कॉन्टॅक्ट नंबर हॉस्पिटलचे ते आत्ता टी व्ही स्क्रीनवरती आहेत तर तुम्ही जर त्याचा फोटो काढून घेतला तर मला वाटतं तुम्हाला ते लिहून घेणं फार सोपं होईल अनुप गाडेकर सर स्वतः तिथे असतात अजूनही त्या ठिकाणी सर्जन्स आहेत तुम्ही त्या ठिकाणी जाऊन भेटू शकता लोकमान्य हॉस्पिटल हे पुण्यामध्ये जसं आहे तसं इतरही महाराष्ट्रातल्या ठिकाणी त्यांची सेंटर्स आहेत त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही मार्गदर्शन घेऊ शकता आणि उपचार देखील निश्चितपणे घेऊ शकता सर तुम्ही आजच्या कार्यक्रमात आलात आणि एवढी छान माहिती आमच्या प्रेक्षकांना दिलीत त्यासाठी खूप खूप आभार धन्यवाद आणि याबरोबरच वेळ होते इथेच थांबण्याची कुठेही जाऊ नका पाहत राहा साम टी